chào các bạn à, Cảm ơn các bạn rất nhiều à, đã luôn quan tâm theo dõi kênh cũng như là cái mục đích chính của mình khi làm cái kênh YouTube này là chia sẻ những cái niềm đam mê trong vấn đề nuôi dưỡng chăm sóc cá rồng đó là cái chủ yếu của cái kênh của mình thì à, hôm nay mình cũng tiện ghé thăm một người anh em à, đã rất là đam mê cá rồng này à, đặc biệt là cái dòng cá rồng quyết long và cũng sở hữu rất nhiều những em cá À, thì hôm nay mình ghé thăm có thể đây là clip đầu tiên trong cái kênh của mình là mình đi trải nghiệm với những anh em đam mê à, mời các bạn theo chân mình nha để gặp cái người anh em này xin chào Ôi, chào xin anh. chào xin à, chào bạn dạ, chào à, giới thiệu với các bạn đây là bạn hùng luôn dạ. à, là một người anh em xuất phát từ đam mê chơi cá rồng dạ. và thực tế là đã tốn rất là nhiều chi phí với cái thú đam mê này dạ. rất nhiều năm thì và mình cũng nhắc lại đây là cái clip đầu tiên trong cái kênh của mình đi review đi, không đi review và đi ngoại cảnh dạ, dạ, à, thì okay. một lần nữa chào dạ, dạ, bạn chào nha dạ, hai người tên hùng hết ha Đúng thì rồi. hôm nay coi như là anh hùng qua sẵn coi như là giao lưu ở bên đây thì qua bên em thì em coi như là anh em cũng trò chuyện một xíu về cái môn cá đồng này ha mùi ha dạ. Đó, rồi. À, chào các bạn thì qua đây thì mình cũng xin phỏng vấn cái người anh em này à, trong cái quá trình chơi cá đam mê của mình như thế nào à, có những cái buồn vui gì và có những cái thất bại gì những thành công gì để dẫn đến ngày hôm nay là cái niềm đam mê này nó rất là lớn à, thì à, thôi thì xin mời quay về cái bé cá này à, sẵn đi gửi à, hỏi thăm hỏi thăm bạn Hùng là bạn có thể chia sẻ những cái kỷ niệm khi bạn à, từ ngày đầu tiên nuôi cái bé cá này à, có những cái kỷ niệm nào đó và những cái thay đổi gì để qua thời gian đó bạn có những cái chia sẻ kinh nghiệm đối với anh em đam mê nếu mà nói về cái kinh nghiệm của em này thế hoặc là những kỷ niệm của em này nó sẽ chỉ là khoảng là 50 phần trăm của cái quy một cái bước bước đệm để để em lên một cái thành một cái showroom như vậy này đó thì uh, em này cũng là vì cái đam mê mình cũng trao đổi với anh em đó thì khi mà em này thì lúc nó sai thì không to về bắt đầu mình nuôi mình chăm mình dưỡng À, cũng từ những cái, cái như kinh nghiệm của mình để mình cho coi như là em nó phát triển như thế này còn nếu mà anh hỏi em về mà cách thức à, thời gian trong bao nhiêu lâu thì em sẽ nói rõ hơn còn mà kỷ niệm cho em này thì rất là nhiều đó rất là nhiều từ à, về tình cảm anh em hay là mình chơi môn con một em này để tới bây giờ để chấn chặt đó có thể là quá nhiều kỷ niệm Đúng cho rồi. nên là nếu mà để kể về cái lịch sử em bé cá này Đúng thì rồi. nó rất là dài nhưng mà trong clip thì chúng ta không thể dài quá vậy thì à, à, xin hỏi bạn ha bạn hùng à. bạn nuôi bé này từ sai bao nhiêu nếu mà đúng sai thì tầm khoảng là 30 30 hơn một xíu à, và tới nay là thời điểm này là được bao lâu bảy mươi bảy mươi xăng thì tầm khoảng là gần 4 năm nếu tính tuổi của em này sẽ là hơn 4 năm hơn 4 năm à. À, vậy thì với 4 năm đó thì với bé cá này bạn đã nuôi qua bao nhiêu cái hồ rồi nếu mà em này trải nghiệm từ cái hồ thì ba hồ và dạ, ba cái hồ thì khi, khi cái hồ đó thì từ cái hồ mình sai kích thước cho ổn định sai cho tới cái hồ cao nhất là dài nhất á, thì nó là một mét một mét sáu mươi tám sáu mươi một sáu tám phong thủy khi đó nó ở cái hồ đó thì cũng được khoảng hai năm hai năm thì khi đó bắt đầu mình sẽ uh, chuyển đổi cơ cấu bắt đầu mình sẽ qua đây thì bắt đầu em mới qua hồ này hiện tại thì theo thực tế thì mình thì có cái quan điểm là không có chê và khen thì mình đánh giá bé cá này có cặp càng và bộ đuôi khá là khủng đó các bạn à, cái mời các bạn xem là chắc là hơn 5 năm rồi đúng không không bốn gần 4 năm hơn một xíu gần bốn năm và sai bây giờ hiện tại là tầm khoảng gần 70 bảy mươi bữa đo thước là 68 thì các bạn thấy đó là bé cá này thì về càng và bộ đuôi thì là không có gì phải bàn rồi chứ nếu như mình khen quá đẹp thì cũng hơi kỳ và các bạn có thể để ý rằng là cái lớp vẫy của bé cá này thường bé cá rồng mà ở cái size khoảng lên khoảng 55 á, là đã bị sần sù vẫy và mẻ vẫy rồi cho nên rất có nhiều clip mình lên về cái kỹ thuật làm sao để có cá phát triển đẹp và cái vẫy rất đẹp không có bị sần sùi hoặc là mẻ vẫy thì các bạn có thể đây thấy qua cái bé cá này là rất đạt cái điều đó cái thứ hai nữa các bạn có thể nhìn cái đỉnh đầu của bé cá này cái đỉnh đầu của bé cá này thì các bạn thấy rằng là đối với cá rồng khi mà nuôi mà với thời gian mà lâu á chỉ cần là 3 năm thôi thì cái đỉnh đầu rất dễ bị nhăn ra đầu nhưng mà bé cá này là rất là ổn bởi vì đó là cái kỹ thuật trong cái việc mà chăm dưỡng đường dài đối với cá rồng thì mình cũng đã có những clip nói về cái việc tại sao mà cá bị nhăn ra đầu và có những bé cá chưa thật sự lớn nhưng mà trông rất là già đó là do vấn đề chê đèn và quá trình tanning không có đúng cách đúng rồi à, thì 
À, chào bạn Hùng dạ. à, Bạn Hùng à, lỡ hỏi rồi hỏi cho tới luôn nha dạ. <cười> Bây giờ là mình thấy mình không có khen dạ. Nhưng mà bây giờ mình chê nè chê. Bé cá này thì có những cái điều là coi như là rất là đẹp dạ. Tuy nhiên rằng là mình thấy cái cặp râu bị như vậy quá đáng tiếc Thì dạ. à, chắc có lẽ là bạn là người chủ của bé cá này Bạn cũng rất đau xót với điều đó Nói về cái vấn đề râu này thì có rất là nhiều rất buồn Tại khi mà thời gian đó thì mình cái trường hợp này bất khả kháng Nó là bị cúp điện Thì mà khi mà em cá này ở trong hồ để em cũng nói về cái trường hợp nha em cá này như anh hồi nãy anh nói về cái đầu của nhăn á hay không nhăn thì em cá này hoàn toàn là em không vào đèn nuôi tự nhiên thì khi đó mình nuôi tự nhiên mình chỉ có một cái một cái đèn sáng xung lông thôi để cho nó thắp sáng hồ thì khi đó hôm đó là trời mưa lớn cúp điện cúp điện thì cá nó hoãn bắt đầu nó ngưng hết toàn bộ hệ thống lọc và oxy này cũng chạy nhưng mà nó nó bị hoãn trong hồ bị phóng nó phóng thì lên thành hồ bể tấm kiến 8 ly luôn thì đứt cái râu thì tới giờ là không ra nữa hai năm hơn đó là đáng tiếc nhất là về cái em này khi mà đứt râu còn nếu nói chung về thì con cá thì đẹp là đẹp do mắt của mình không không theo anh em được đó câu này của em cũng hay chia sẻ cho tất cả những người chơi là khi mình không nên so sánh cá của mình đối với những con cá của anh em khác à, đó là rút ra được cái kinh nghiệm nữa đây là những điều mình cũng rất tâm đắc với tư thế là đam mê có nghĩa là đẹp hay không là trong đôi mắt của chủ nhân của bé cá đó với những cái tình cảm những đam mê nuôi và lộ trình đường dài và đôi khi các bạn thấy rằng có những cái kỷ niệm vui buồn đó, đó thì cái tình cảm giữa chủ và cá nó còn gần gũi nhiều hơn và đôi khi những bé cá sẽ đem đến cái may mắn cho cái người chủ bé cá đó thì bạn Hùng nói cái câu này là mình cũng rất tâm đắc rất là tâm đắc các bạn bởi vì cái đam mê và lành mạnh đó chứ chúng ta cũng không có chê khen ai hết chúng ta chỉ nói về cái việc của chúng ta đam mê như thế nào và nó đúng đắn lành mạnh khi mình bước vào đây mình thấy là chính diện là cái hồ cá và cái bé cá này thì cũng xin hỏi bạn Hùng luôn là lý do vì sao và có thể đây là cái bé cá lớn nhất mà thì, bạn đặt ở đây cũng chia sẻ mọi người thì em cá này cũng đi em coi như là thời điểm rất là dài thời gian dài thì cũng không có dài nhưng mà tương đối nếu mà anh em chơi cá đồng nó là dài và em cá này nó uh, như một cái động lực để mình đi tới giờ tiến bước đi, đi tới giờ để uh, dựng nên một cái cơ ngơi như vậy đó chạy qua nhiều, bao nhiêu cái thăng trầm đó thì uh, về vấn đề mà sai kích thước sai thì em này đã được 70 rồi ở 70 sao vậy thì hỏi thêm là thật sự là xuất phát từ đam mê mà thấy như thế này thật sự là cũng khá là ngọt với cái đam mê tại vì mỗi người có điều kiện khác nhau nhưng mà tuy rằng bạn Hùng uh, hiện tại ngày hôm nay là một cái cơn ngơ như thế này thì à. uh, thật ra rất là rộng nhưng mà không quay nhiều lắm hẹn gặp à. lại các bạn uh, những clip tiếp theo mình sẽ cập nhật tuy nhiên hỏi một câu hỏi nữa là uh, trong quá trình này à. thì chắc chắn là sẽ rất nhiều cái trông gai vất vả uh, trong vấn đề về đủ thứ liên quan đến cái niềm đam mê này thì có thể bạn chia sẻ thêm những cái ý gì mà bạn muốn nói với khán giả không à, cái này, nếu là nói về đam mê mà đam mê thì tất cả cái môn nào cũng vậy tất cả phải có tiêu tốn nhưng mà phải có đam mê cộng chung cái nhiệt huyết nó mới thành công được khi đó thì uh, kể lại câu chuyện mà đam mê để gây dựng lên thì hồi xưa em cũng thích cá lòng và em muốn gặp tất cả những anh em mà lâu năm trước đó. giống như là mình coi người ta là thần tượng ngôi sao này tại một bộ môn cá đồng này giống như là những anh em đi đầu đó, là lão làng đó thì khi đó thì em sẽ gặp được mấy ảnh rồi bắt đầu thì mình mấy ảnh sẽ uh, mình cũng giao lưu mình mua cái đó, đem cái về mình chơi khi đó thì uh, còn cái hội cá đồng miền Nam còn và những cái trên website còn thì lúc đó mình uh, đưa cá lên mình up up lên khoe thôi nhưng mà tự nhiên cái duyên đưa đẩy đưa đẩy là đưa lên em nào anh em coi nhường chưa nhường lại em đó thì từ lúc đó thời gian đó thì từ từ nó một cái bức đệm nó hình thành đi từ từ lên đó giống như là một con một con hai con hai con năm con mười con đó từ từ nó thành một uh, khi ở bên nhà bên nhà xong bắt đầu mình ra mình mở một cái Uh, cái nhà nhỏ nhỏ đó tầm vài chục hồ xong rồi khi đó mình tạo được một cái số uh, coi như là hiệu ứng tên tuổi của mình rồi thì bắt đầu mình sẽ dựng như hiện tại tới bây giờ đó. cảm ơn bạn thì uh, qua một cái clip như thế này thì cũng chưa có bài tỏ được hết à, uh, trong cái niềm đam mê này thì uh, mình hẹn gặp lại các, các bạn những cái clip tiếp theo mình sẽ cập nhật sâu hơn uh, để à. chia sẻ cái đam mê này và kể cả những cái kỹ thuật nuôi cá như thế nào thì một câu nói nữa mình rất mong rằng các bạn hiện giờ trên kênh youtube thì rất nhiều về cá rồng Tuy nhiên rằng là mình mong rằng các bạn sẽ lựa chọn những cái thông tin hữu ích chính xác Để tránh các bạn sai lầm trong vấn đề nuôi cá Bởi vì 
à, chúng ta không phải là ai cũng có nhiều tiền có thể nuôi hết em này đến em kia đối với người có tiền thì khác các bạn bởi vì họ nuôi hương con xong rồi họ nuôi con khác nhưng đối với anh em chúng ta đại đa số là chúng ta sẽ tình yêu thương cái bé cá đó nuôi từ nhỏ tới lớn và mong muốn nó phát triển đẹp thì rất mong các bạn sẽ sàng lọc thông tin để các bạn lắng nghe được những cái thông chia sẻ chính xác và hữu ích nhất cảm ơn các bạn mà mời các bạn chúng ta cùng xem thêm một bé cá nữa nha bạn này sở hữu Đi. rất là nhiều Đi, chào các bạn vô, vô trong. Đây. mời các bạn vào đây là cái không gian của phòng lạnh à, cũng là cái gốc đam mê thư giãn của người bạn hùng này à, và sẽ giới thiệu các bạn thêm hai bé cá nữa rồi mời mời bạn hùng ở đây thì mình thấy có thể mời camera men ghi quay gần lại chút nha mình đang chiếu tướng cái bé cá này nữa nè à, chiếu tướng cái bé cá này thì à, mời bạn giới thiệu về bé cá này thì à, em cá này là một em à, như là đột biến về màu sắc thì thường đột biến thì à, tiêu là hiếm rồi đọc lạ rồi thì em này là bối abino đó à, nên à, nên à, mắt ruby đó nền là nền sáng trắng thì uh, bối thì uh, hệ abino này trên thị trường rất là hiếm nhưng mà hiện tại em này thì uh, mới đạt được uh, danh uh, danh hiệu là giải hai của độc lạ Indonesia và em sẽ đưa cúp cho xem đây đó đây giải hai hệ hệ lắc uh, độc lạ ha đó hệ d dạng uh, dạng này thì uh, thi là thi chung với uh, những em cơm bay đó những em coi như là đột biến những em đuôi đuôi phượng hoàng đó mọi người à, nói về giá trị thì uh, cá thì mình không có bàn tới rồi dạ. à, tuy nhiên thì cũng hỏi cái điều này tại sao bé này bạn đang nuôi trong cái phong đen và với những cái bé cá như thế này thì uh, uh, những cái phong nền nó sẽ có tác động như thế nào và lý do tại sao bạn để phong đen như vậy à tại phong đen thì thực chất con mối thì nó phải dành cho phong sáng để cho nó lột nhưng mà khi mà nó đã đột biến rồi nó đẳng cấp theo một cái trường phái khác thì nó không đen thì nó sẽ làm cho nó uh, tô thêm nhiều hơn cái, cái đẳng cấp của nó và tố chất của nó sẽ uh, lên ánh kim hoặc nó sẽ uh, hiện rõ cái thân hình màu vàng lên thì em bối này là em bối kim body hệ đua kè hiện tại là em nó đang đổ beo liền luôn anh nè em đổ beo liền ha đó đó mọi người tại sáng quá mọi người không thấy rõ nhìn tận mắt thì thấy bao lì đó về chế độ cho ăn thì có cái gì đặc biệt không mời bạn Hùng chia sẻ thêm nếu mà cho ăn thì em đã nuôi dưỡng em này từ từ sai cỡ khoảng là 16 tới giờ thì em cho ăn em cũng đã chia sẻ rất nhiều trên video thì theo phân khúc là từng kích thước thì mình sẽ cho ăn tùy loại thức ăn thì từ cái sai tầm cỡ khoảng 16 đến khoảng 22 thì em sẽ cho ăn uh, cá lóc mồi cá rồng rồng á rồi ăn uh, dế, dế, dế dế non để cho nó giữ được cái phơm không bị bể bao đi và mực nước nuôi của hồ nó sẽ nằm tầm khoảng là từ khoảng là 15 đến 20 xăng nước chiều cao đó nuôi trong khoảng một thời gian khi mà từ nhất định cái sai nhất định nó phát triển lên tốt thì bắt đầu mình sẽ đổi theo cái hồ và khi nó đạt mốc tầm khoảng là 35 hơn thì em mới đưa vô hồ công nghệ này để giữ một cái phơm người đó hiện tại là em này mắc môi rất là chuẩn và em giữ nguyên cái hệ đu càng luôn rất đẹp à, đang đổ bèo liền đã đọc và còn đọc thêm đó đọc thêm à. À, nãy giờ các bạn xem được hai bé cá rồi ha một bé quyết long đầu tiên và cái bé bối đột biến này à, thôi lỡ rồi mời các bạn xem thêm một hai bé nó thôi rất là nhanh mời các bạn theo chân nha giờ cái này nhường lời lại cho bạn đam mê nhất và chủ <cười> sở hữu những bé cá này dạ thì uh, sẵn rồi quay anh quay thì em cũng uh, giới thiệu lại thì uh, bên đây là em bối uh, 24k uh, coi như là hiện tại em bối này dành được coi như là chọn body là của quyết long và hiện tại em bối này cũng là đổ beo lì luôn bối 24k nữa ha nhưng mà đổ beo lì họ body thì body của quyết long hệ đu càng rất là đẹp thì bên đây thì là em một em quyết long hệ đu càng đó. À, 
nãy giờ video chắc cũng dài rồi thì nếu mà nói về cái đam mê của bạn này và những cái thực tế thì nó nhiều lắm cho nên là mình cũng không có dành nhiều thời gian của khán giả quá thì một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều à, anh em mình có chung một cái sở thích đam mê này và cũng chia sẻ với cộng đồng trong cái đam mê nuôi dưỡng chăm sóc à, thật sự là ngưỡng mộ bạn cảm ơn rất nhiều à, và cũng cảm ơn anh hùng coi như là dành thời gian để xuống đây anh em giao lưu để mình làm một cái clip để mình quay một số em để uh, trải nghiệm với mọi người ha thôi cảm ơn uh, uh, tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ anh hùng ha thôi cảm ơn xin chào